dobrodošli na Ohridsko jezero, lepotu koju se divi ceo Balkan, ali i svet. Jezero koje ima duh mora i mesta u kojima žive divni, srdačni, na momente vrlo jugonostalgični ljudi. U Ohridu sam proveo pet dana, krstario jezerom, obišao manastir Svetog Nauma, izvor Crnog Drima, sa profesorom Zoranom obišao stari grad Ohrid, jeo najlepšu ribu i ohridsku jegulju, domaći sladoled i baklavu, osjetio veseli duh naroda uz muziku uživo i naravno okupao se u jezeru. Na Ohrid sam došao avionom iz Beograda, na liniji koja je uspostavljena po prvi put nakon sedam godina, uz doček koji sam mogao samo da sanja. Ipak, ništa se ne može meriti sa zalascima kod crkve, kaneo i uživanju pored obale. Pogledajte video do kraja, garantujem vam da ćete imati još veću želju da posjetite ovaj biser našeg bratskog naroda. Dobrodošli na Ohridsko jezero. Nalazim se na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, gde se danas po prvi put nakon pet godina obnavlja aviju linija između Beograda i Ohrida. Air Srbija će voziti na toj liniji i mi očekujemo da za nekih sat i po od ovoga trenutka, jer evo sve kin upravo traje, da ćemo biti na Ohridu. Tako je i bilo. Let do Ohridskog jezera redovnom linijom Air Srbija aviokompanije trajao je oko sat i deset minuta. Prvi let nakon čak sedam godina bio je pun do posljednjeg mesta. U avionu smo dobili sertifikate i orasnice kao uspomenu sa prvog inauguracijonog leta Beograd-Ohrid. Let iznad jezera je fenomenalan. Na aerodromu Sveti Apostol Pavle u Ohridu dočekali su nas vodeni topovi, što je tradicija na svakom premjernom letu. Zatim je usledio fantastičan doček ljudi sa aerodroma i kompanije TAV koja je koncesionar aerodroma u Ohridu. Nemam reči da opišem svoje utiske, ali srećom tu je ovaj video. Čekali su nas fenomenalno, sad idemo da se čekiramo u hotel i posle toga idemo u obilazak grada. Grad Ohrid sa okolnim selima broji oko 55.000 stanovnika. Konstantno se radi na tome da Ohrid bude što bolje povezan sa Skopljem kako bi se još više povećao broj turista. Dolazim do hotela Su, gde ću biti smešten narednih pet dana. Jako lepa bašta i izlaz na jezero. Večernji sati i prva prilika da se upoznam sa hranom i pesmom grada Ohrida. Restoran Tino koji se nalazi na tri minute od hotela i atmosfera koja je obećava. Veliki sam ljubitelj predjela i mezetluka. Ponuda ribljih specialiteta je ovde odlična, ali posebno mi je drago što ću imati priliku da probam jegulju. Ovo je ohridska jegulja, koja je specialitet iz ohridskog jezera spremljena na ohridski način, je li tako? To samo ima ovde, jel' tako? Nigde drugde. A, ne znam, neka neka ih probaj, možda ima na drugom mestu. Možda ima negde. Ovde je ono pravo. Ako neko zna gde ima, nek se javi u komentaru, ali mi ne znamo da negde još ima ovako nešto dobro. Ja ću da vam posle javim i kakav je ukus. 
ljudi, ne znam da li me čujete, nadam se da ćete moći od ove lepe makedonske muzike. Probao sam ovu jeguju, odlično je. Malo je masnija, malo je jača, ali klizi super. Baš sam se učerio, nisam stavio ni limu ni ništa, ne bi ubio ukus. Fenomeno. Ako imate priliku kad ste na okridu da probate, obavezno probajte. Nema je baš u svim restoranima, ali ako je nađete, probajte obavezno. Čašica rakije, čaša vina i veselje može da počne. Miks makedonskih i srpskih pesama, jer svi smo mi ovde kao jedna duša. Novi dan za novu ohritsku avanturu. Krstarenje jezerom je apsolutno prva aktivnost koju morate probati ako ovde dolazite. Ponesite kremu za sunčanje za svaki slučaj i uživajte. Konstantno sam imao osjećaj da sam na moru. Prva stanica, zaliv Kostiju i muzej na vodi. Znači, to je rekonstrukcija na staro prahistorijsko nakolno življalište, period od 12. do 7. vek pred naša era. Originalno to življalište se nalagja pod voda in može da se poseti so nurkanje. Izvadeni se del od stare tekovci v muzejot postaveni, da može da vide ljudje to, kako bil život od pred 3000 godini, a ta rekonstrukcija je napravena 2008. godina v isti odstil, kako ljudje to živele v toj period. Ulaznicu ovaj muzej na vodi iznosi 2 evra i tekako vredi obilazka. Na momente podsjeća na Maldive, a kada dođete shvatit ćete i zašto. Garantujem da možete napraviti jako lepe fotografije. Udružavamo krstarenje dalje, do manastira Svetog Nauma, koji je jedan od najstarijih na Balkanu i najznačajnijih u Makedoniji. Građen oko 900. godine, nove ere, u kome se nalaze mošti Svetog Nauma, učenika Čirila i Metodije. Dvorište manastira ima prelep pogled na jezero, a manastir je ujedno i najjužnija tačka uz samu granicu sa Albanijom. Izvor crnog drima je pravo osveženje na izletu, u svakom smislu. Praktično podsjeća na malo jezero gde ponire crni drim, koga puni prespansko jezero ispod zemlje sa veće nadmorske visine. Temperatura vode je uvek između 8 i 10 stepeni u bilo koje doba godine. Možete iznajmiti čamac sa gondolijerom koji će vas provozati u krug. gde izvire voda tako je lepa boja i ovaj izlet je nešto što morate da stavite u svoj raspored obavezno preporuka je svakako i ručak u nekom od restorana na samoj vodi a mi smo ručali u restoranu Ostrovo Ljubazni konobar nam je pokazao dnevni izbor sveže ribe i ohrinska originalna Redko kada će možeš da najdi na Rivijarova originalna. Ova je roze. Gdje je bila, ako podignime, mjesto to je roze. Prekvišće 
sam imao za ovaj stol iz Beograda šest tona. Pojedi su po jednu pitu. Kaže, da se setim na moju mamu, kaže, donesi još po jedan put još po jednu, kaže, perfektno je. Ne mogu da odolje. A vi kažete, ne, kažete pitu, zeljanicu, kako kažete vi? Zeljanicu. Zeljanicu, da. Ovo je odlična prilika i da vas upoznam sa popularnim makedonskim namazom koji nisam vidio u Srbiji. Dve stvari su vam odavde sigurno poznate, ali ovo, ovo je makalo i to je jedna super stvar na bazi belog luka i ulja i onako poprilično jaka, a ovde je jako, jako popularna i moram da priznam da to nigde do sada nisam vidio. Obavezno provajte ako ste ovde. Posle ručka se vraćam u Ohrid i obilazak starog grada sa čuvenim profesorom Zoranom. Kompletan stari grad je pod zaštitom UNESCO, što mu daje posebnu draž, ali i obavezu. Ovde ću ja napraviti malu pauzu i pustiti profesora da govori, jer ovakvu priču skoro niste čuli. Inače, u najboljoj tradiciji i makedonske i uopšte pravoslavne filozofije da se grade crkve po meri čoveka. Ono je, mali sveti Kliment je bila crkva po meri čoveka ili ono što ćete vidjeti na svetom naumu. Kad uđete u hramove na zapadu, svi se osjećamo mali kao mravi, kao nebitni. Struktura crkve prikazuje snagu Boga, ali smo mi insignifikantni i odmah smo grešnici. Kad uđete u pravoslavni hram, vi treba da se osjećate kao u svoj kući. Znate, kad uđete, to je Boži hram, ali je kuće za obične ljude i zbog toga treba da bude po meri čoveka. Ovo je pomalo megalo građeno, ali tip koji je naručio, taj car Samuilo je bio dugih 20. kusur godina trn u oku svih tih vizantijskih careva i carica. Onda me je zanimalo zašto su Holanđani među najčešćim gostima Ohridskog jezera. U čemu je tajna? Mi imamo storiju A. Den Dolarda, jednog vrstnog holandskog pisca koji je napisao najbolji bedeker za Ohrid, koji je u stvari roman Svatba sedam cigana. I u tom romanu koji je bio obligatori buk, to je lektira. Svaki ko je u Benelux uopšte, ko je pročitao tu knjigu, želeo da vidi gde je taj zaboravljeni raj na zemlji. On upisuje Ohrid kao onako the end of the world, ali raj. Između dva svetska rata živo je ovde stvarao i taj omnibus koji se zove Orient Express i taj deo Makedoniji koji se zove Svadma Sedam Cigana je verovali ne najbolji promoter ohridskog turizma unutar Beneluxa uopšte, ali Holanđani su broj jedan zato što su i najveći putnici na svetu. Kaj sebe gramofonite? Vidite ovaj old fashion TV, radio, telefon, ono kao alo bin kako bradite od ovih otvora. Nekako, znate, volim ovo kad uđete i vreme je stalo ovde. To mi se sviđa. Kad si pepero? Pero na španskom je, znate, pas. Zato je pero ili gato. Aha, stranci. Ne, ne, saka turisti. A saka? Voli turisti, a? Samo da ga igra, pa da se nije prekipno. Bravo. Antički teatar grada Ohrida, građen originalno u četvrtom veku pre naše ere, to vam je vreme Filipa II, oca Aleksandra Makedonskog. U vreme Rimske imperije ovo je pretvoreno u zabavni park za plebs. Dajte im igara i dajte im leba. Sada može oko 2500 ljudi da sedne, a u to vreme zamislite da je bio tri put veći i sad tu postoji jedna istorijska diskrepanca. Ako je tri puta bio veći, a 10% najbogatijih ljudi grada da može da sedne, prosto matematikom dolazimo do broja stanovnika tog lihnidosa koji je trebao da ima nekih 45-50 hiljada ljudi, ako je to tačno, bio je dva i pol puta veći od Atine. Od 2005. godine pamtim, zato što je te godine napravljen wow trenutak, došao nam je Jose Carreras. Onda sledeće godine, svakog 12. jula, pričamo o otvaranje festivala Ohridsko leto, 2006. je bio Bolšoj Tijeta, 2007. Zubin Mehta, sledeće godine Jesse Norman, ona crni anđeo Amerike. 
2009 Ennio Morricone, pa George Benson, pa Vanessa May, pa Forplay, pa mogu da ovako da brojim do beskraja, sve što i ole vredi na tlu Evrope i sveta u klasičnoj muzici, u džezu i u smog džezu, dolazi ovde da otvori ili da zatvori festival Ohridsko leto. Ohrid je grad koji broji 365 crkava, kažu za svaki dan u godini po jedna. Poseban utisak na mene ostavila je jedna od njih, to je crkva Sveti Jovan Kaneo, koja je sagrađena krajem 13. veka. Ovo je ujedno i najpoznatija fotografija sa Ohridskog jezera koju često imate prilike da vidite. Zalazak je odavde neverovatan i posebna preporuka za ovu lokaciju. Sada vreme je za let, ali ne onaj avionom sa aerodroma Sveti Apostol Pavle, već sa galičice, paraglajderom iznad samog jezera. Danas ću letiti paraglajderom iznad Ohridskog jezera sa instruktorom Kristijanom Fly Ohrid. Kristijane, reci mi nešto o sebi, koliko se dugo baviš ovime? Ja sam Kristijan iz Makedonije, letim tu na Ohridu već 22 godina. Takmičim se 20 godina u nacionalni tim. Tu se nalazimo momentalno na jedan od najboljih startovima u Makedoniji. Ima posjetioce tokom godina od celog svijetu kako što možete tu sad da vidite. Mi smo na planini, je li tako? Na planini, da, ona se zove Galičica. Ako to Počete da prevedimo, to znači ubavica. Aha, lepotica. Lepotica, tačno. Dobro, kako ćemo mi danas leteti? Šta ćemo proći? Kako ćemo? Koliko će to trajati? Danas ću da letimo sa tandem sa paraglajderom. Znači, sad ću da napravim jedan briefing za tebi, da ti kažem kako sve to ide, kako se to radi. Letit ćemo oko 20 do 30 minuta. Znači, tu probat ćemo da se popnemo 200-300 metara iznad starta da vidimo obe jezera. Kako što možete da vidite, momentalno izad nas je Ohridsko jezero, a ispred nas sa druge strane Galičica se nalazi Prespansko jezero. Probat ćemo da popnemo, da krenemo oni termalni struj da vidimo obe jezera. Posle toga će da idemo na najvisoki vrh tu, on se zove Magaro, pa posle idemo let produže dalje do Svetog Nauma i Naravno će da sletimo tu negde na neko bezbedno mesto sletinje. Ti si mi rekao da postoje šanse čak da se vidi i more odavde. Pa možda, možda, možda da. da. Delo je možda strašno, ali kod mene straha nije bilo, jer sam imao veliko poverenje u Kristijana. Znao sam da sam u sigurnim rukama. Ovo je odlična prilika i da vas upoznam sa prirodnim lepotama ovog kraja. Ohridsko jezero nije potpuno samo u ovoj priči, tu je i nacionalni park Galičica sa vrhom Magaro na 2255 metara. Sa druge strane planine je i fenomenalno Prespansko jezero, gde sve ove prirodne lepote zajedno čine jednu posebnu zajedničku celinu, vrednu posete, planinarenja, šetnje, paraglajdinga i bilo kog tipa aktivnog odmora. Porazmislite o tome. Sleteli smo na plažu Ljubaništa i vreme je da saberemo utiske. Ljudi, uspeo sam. Uspeo sam, a da nije ovog čoveka, on je glavni. 
kao da smo bili ptice, jel tako? Tako je, sad znamo kako je pticama, sad znamo kako je krlete ptice. Kako je da budeš orao? Da, e sad ovako da kažem utisak, znači kad smo bili gore na vrhu planine, tu je bilo hladno, jel tako? Pa sam ja rekao, kaže, ali ćeš još da idemo visoko, rekao, ne, 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 dosta je. Dosta je tu bilo hladno i onda kako idemo na dole, sve toplije i toplije i šta smo radili, ušli smo i u Albaniju u jednom trenutku, jel tako? Onda smo se brzo vratili nazad i sletili. I za kraj malo akrobacije. Malo akrobacije, to je malo odrenalina. Akrobacija je tu malo više kad se vrti, onako malo nije baš ovdje. Ali sve ostalo je super, fenomenalno. Znači, Fly Ohrid na Instagramu, jel tako? Fly Ohrid na Instagramu, Fly Ohrid na Facebooku, Fly Ohrid.com na web sajtu. Može ljudi da nam potraže, ima sve tu, može da ne pitaju šta hoće, može da im odgovorimo i da dođe da lete s nama. Odlično. Hvala puno. Hvala puno Miloše, vidimo se opet. Kad smo već kod plaže, hajde da vidimo i koje su opcije za kupanje. Mnogi za Ohridsko jezero kažu da je hladno i da nije za kupanje, ipak. Statistika i grafik koji sam pronašao među vremenu to demantuju, a i sam sam se kupao u drugoj polovini juna na ovom putovanju. Avgust i september su najbolji za kupanje kada je temperatura vode oko 25-26 stepeni. Nije realno očekivati više od toga jer crni drim konstantno hladi jezero gde je praktično kroz jezero konstantna hladna struja. Ipak, postoje plaže i uvale sa plićom vodom, pre svega ljubaništa, gde je voda nešto toplija jer se od sunca i pličaka brže greje. Tu se nalazi jako lep autokamp i restoran Ljubaništa, zato jeste dobra i topla opcija za kupanje, samo je malo dalje od grada Ohrida ka jugu. Ja sam zagazio u vodu kod Ljubaništa, takođe i u blizini crkve Kaneo u samom starom delu grada Ohrida i recimo da je čak 3-4 stepeni bila razlika u toploti vode na račun Ljubaništa. Jako poznata je i plaža Trpejica, u blizini plaže Ljubaništa i predstavlja jako lepo nasilje sa nadimkom Ohridski Sentrope. Nešto bliže gradu u Ohridu su plaže Lagadin, Gorica, Golden Beach i do njih je brže i lakše doći bilo kolima ili taksijem iz samog centra. Tu je svakako i opcija rentiranja bicikla. Jedna od opcija je i privatni čamac i ja sam kod hotela Su odabrao spontano upravo tu opciju. Tražili smo neku finu opciju da u dva sata bukvalno prođemo jezerom i da se kupamo i našli smo ovde jednog finog gospodina koji će nas voziti u ovom čamcu. Ja mislim da će to biti super opcija. Idemo. Čika Teodor nas je vozio oko dva sata gde god smo želeli, sa kupanjem za oko 10 evra po satu. Je li vi od uvek vozite čamac? Od uvek, gospodini. Ja sam samo na vodi. Samo na vodi? Je lep život na vodi? Ništa lepše. Ništa lepše. Ništa lepše. Priroda, voda, čamac. Ja na odmor nigde nisam vizu. Stvarno. Samo jedan. U Burgasu. Može vas odvesti i do obližnjih plaža u jednom pravcu za 500 denara, što mi je podsjetilo na Tajland i taksi na vodi. Posebno interesantno ribarsko naselje kroz koje se prolazi na putu do crkve Kaneo. Tu se nalaze dva fantastična riblja restorana, kao i prelepa plaža koja je jako popularna zbog samih litica iznad. Božnja pred zalazak je pravo uživanje, a tu je palo i moje prvo kupanje. Osim kupanja, Ohrid je odličan i za pešačenje, trčanje, vožnju bicikla. Ja sam za svoje naredno jutro odabrao brzo hodanje. Dobro jutro. Evo mene na jutarnjem brzom hodanju. Ovo je staza koja je praktično u produžetku šetališta u samom gradu Ohridu. Ide od grada na jug. Jako duga staza i... Jako je fino ako želite da prošetate malo duže. Nemojte sad ovde baš očekivati neki lungo mare i salinitet mora, jer na trenutke jako ohrid liči na jednu morsku destinaciju, to baš i nije u potpunosti, ali će vam i tekako biti lepo, prijatno, 
fino kao da ste u nekoj finoj banji sa jako finim ljudima i sigurno ako ništa drugo uživat ćete u pogledu i ovoj energiji ohrida koja stvarno na trenutke vara da ste na moru. Najveća širjena jezera iznosi 14,8, a dužina 30,8 km. Nalazi se na nadborskoj visini od oko 700 metara, što čak i preko leta garantuje prijatne večeri. Danas Ohridsko jezero obilaze turisti iz celog sveta. Imao sam prilike da čujem holandski, turski, engleski, poljski jezik. Vreme je za obilazak čaršije, u svakom smislu te reči. To je glavna ulica sa restoranima i radnjama u formi šetališta, koja se oslanja na stari deo grada i vrlo je popularna u večernjim satima. Preko leta se tu održavaju i razne kulturne manifestacije. Kad smo kod toga, ne propustite Ohridsko leto, manifestaciju koja se održava u juli. U samom nastavku čaršije je malo tursko naselje, koje me je posebno obradovalo zbog kafe na pesku i baklave sa pistaćima. Sve to nasliđe porodice iz otomanskog perioda koje su nastavile tu da živi. To je jedna lepota različitosti. Vreme je za baklave. Nadam se da su približno dobre kao one u Istanbulu. Evo izbor je pao nove tri baklave, one koštaju ukupno 65 denara, što je prevedeno znači u dinare 130 dinara, ja mislim to stvarno povoljno, tako da sad ću da probam vidim kakav je ukus. Konkretno od ovih mrtva trka, ali recimo na prvom mestu baklava sa kakao, na drugom mestu sa lešnicima i na trećem ovo sa pistačima, eto to je moja neka ocena. Evo da vidimo cene u jednom od restorana u centru. Znači delite sa 60 za evre. Ako računate u dinarima, množite ove cene sa 2. Da, a koji period godine, koji mesec je možda najlepši za... Dobra večer, dobra večer. Meni je bio maj, juni ili september. Kupališna sezona počela, temperatura vode stigne iznad 20 stepeni Celzijusa, onda imate i kupanje i kulturu, onda imate pokoji koncert, onda se ima stvarno finih dešavanja, a nema toliko gužve. To je lepo. Maj, juni bi bilo možda idealno, ajde za sad, ko što voli. Ako ste više za dupsi, 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 onda dođite jula i augusta meseca. Ako ste ovako neke, ajde, kulturne provinijencije, onda vam je bolje, recimo, juni mesec. Vidite, uličice, ovako kao da je vreme stalo, kao da ste negde u 18. veku i to, taj šmek, to druženje sa lokalcima, zahtjeva jedan dan. Od crkva bi odabrao bogorodicu sve videvšu, gde je početak renesanse. One dve bolniške crkve koje su simbol zaštite grada protiv kugi i kolere, to je vam je prvi karantin u Evropi. Pogledao bih rodno mesto Klimenta Ohridskog, Sveta Sofiju, da čujete onu finu, predivnu akustiku koja je idealna za ljudske uši. Plaošnik, sedište ajde patrijarha nekadašnjeg i centar odakle je krenulo svo to znanje ovog istočnog ekumenskog sveta, ovog pravoslavlja, zato što je tamo krenula Čirilica. Gde je raj opipljiv, gde sad kad padne mrak, pre nego što krene noćni život, možete da čujete tišinu, možete da čujete ljude kako razgovaraju, kako se druže, kako igraju, šeš beš, kako piju zajedno vino. Biću i slobodan da kažem kako me grad Ohrid dosta pocitio na pargu u Grčkoj, a šetnje pored jezera na boku u Kotorsku, do duše sa malo manjim salinitetom u vazduhu. Komaraca nema, a kakvi god da su dani, noći su prijatno sveše. Ako želite bilo kakav program, već izbor restorana, spontane šetnje do starog dela grada, što posebno preporučujem, i nije vam non-stop kupanje u prvom planu, onda je grad Ohrid idealna opcija. Ako vam grad i večernji program trebaju samo na jedan dan, a da se sve ostale dane kupate u miru, onda birate sve izvan grada Ohrid. Podsjećam vas da osim automobila i redovne autobuske linije ka Ohridu, 
Od 19. juna 2023. postoji i pomenuta opcija putovanja avionom iz Beograda, direktnom linijom Air Srbije, gde putovanje od prestunice Srbije do aerodroma Sveti Apostol Pavle u Ohridu traje oko sat i deset minuta. Nadam se da sam vam preneo barem deo svojih iskrenih utisaka i doživljaja sa Ohridskog jezera. Ono što ovo mesto zaista čini posebnim jesu ljudi. Ljubazni, srdačni i jugonostalgični. Posebno starije generacije. Pozivam vas da posetite Ohridsko jezero i uživate u hedonizmu juga zemlje gde večno sunce sja. Dobre dojdovte vo Makedonijenu.